Ще раз вітаю на каналі Фіруїн. Це друга частина із циклу огляду на Call of Duty Black Ops Cold War. Посилання на першу частину я залишу в описі цього відео та в підкасті зверху справа, як і посилання на новий відповідний плейлист. В ньому розповідається про передумови створення тої гри та всі проблеми, що виникли там. На в цьому відео я розповім вам про сюжетну кампанію все тої ж Call of Duty Black Ops Cold War. Але про все за порядком. Телеграм-канал про Call of Duty українською мовою. Посилання теж в описі цього відео. Як я і казав в попередній частині, гравці були приємно здивовані, дізнавшись, що сюжетну кампанію написав Девід Гойер, автор історії першої та другої частини Black Ops. Кому, як не йому, знати, як варто вписати нову історію в таймлайн поміж цими двома іграми? І при цьому, навіть не доводячи діло до редкону по типу Modern Warfare 2019 року. Далі я буду обговорювати найважливіші частини та не менш важливі деталі сюжетної кампанії Black Ops Cold War. А тому, увага, спойлери! Цей огляд я розподілю на дві частини, виключно з самого сюжету та безпосередньо геймплею під час проходження кампанії. І другий пункт заодно розділю на ще два підпункти – активний та пасивний розділи. Детальніше про це я розповім пізніше. Поміж США та Радянським Союзом триває холодна війна, коли жодна зі сторін не впливає на іншу напряму. В американських новинах повідомляють про захоплення 52 американських заручників в Тегерані. Дехто на ім'я Блек повідомляє, що без восьми днів 40-му президенту Сполучених Штатів Америки Рональду Рейгану про двох підозрюваних, що пов'язані із ситуацією – Касім Джаваді та Раш Кадівар. Новий персонаж Адлер разом із вже знайомими нам Вудсом та Мейсоном під покровом шефа поліції Амстердаму починають переслідування із перестрілкою, ганяючись за Касімом. Загнавши того в топик, ця трійця дізналась, що Араш буде зустрічатись із кимось в Турції, куди група і направилась. Завчасно прибувши на місце, до аеропорту під'їхала машина з Арашем, із якої той вийшов та пристрелив свого водія та іншого пасажира. Підтвердивши, що то був саме він, Мейсон вистрілив зі снайперської гвинтівки, але не влучив у ціль, через що Араш забіг у літак, який почав прискорюватись. Наша трійця оперативно зреагувала на зміну планів і запустила RCXD із вибухівкою, яка підірвала денищі літака, через що той почав кренити на бік і запалав. Вот схопив Араша живим, але той зізнався, що нікого насправді не цікавили заручники, та почав погрожувати деки на ім'я Персей, що спалить західний світ. А, щось він мені нагадує типового росіянина. Через що отримав свою кулю в лоб. Згодом в брифінгу нам розповідають, що Персей – російський агент, що викрив інформацію про розробку ядерної зброї США ще у 1943 році. І що його солдати намагались викрести ядерну бомбу з американської бази у В'єтнамі у 1968 році. Адлер, із яким нещодавно познайомились, один із дуже небагатьох, хто зумів достатньо близько наблизитись до секретів цього агента. Під прикриттям Рональда Рейгана він сформував власну команду з агентів інших спецслужб – Сімс, Парк, Азулай, Вудс із Мейсоном, а також новою персоною із кодовим ім'ям – Белл. Цим буде наш персонаж. Наш Белл знайомий з Адлером, а також із Сімсом, ще за часів В'єтнаму, тож першим ділом було збирання всієї відомої інформації про агента Персея, а також зі спогадів Белла про ті події. Тоді, штурмуючи маленьке село, Белл і Сімсом отримують певні дані, які охороняли двоє росіян. Після цього наявні сили відправили на захист американської бази, яка була атакована. Успішно відбивши її, вони отримують нове завдання на евакуацію ядерної бомби вертольоту. Аж допоки не трапилась засідка, і вертольоти, в тому числі і з головними героями, були збиті. На щастя, всі живі, а бомба не вибухнула. То були суворі часи. На щастя, Бел пригадав певну частину із минулого і почав успішно декодувати та поєднувати наявні дані. І вже через кілька годин компанія знайшла нову ціль. Антон Волков – російський постачальник зброї, що працює у Східному Берліні. 
Оскільки Вудс із Мейсоном в цей час працювали в Києві, тому за справу взялись Адлер та Белл. Пробравшись до Східного Берліну, Белл зустрічається із агентом Грета, завдяки якій вони підслухують розмову Крауса та Волкова. Але хтось доповідає про стеження, після чого до бару заходять двоє зі штазів. Белл швидко тікає через вбиральню, після чого з'єднується вже із другою групою у вигляді Парк та Лазаря, які стежили за будинком Крауса. Непомітно пробравшись туди, Белл встановлює жучок до валізи Крауса, аж поки не чує дивний звук із комірки поруч. Там була зв'язана Грета, після чого героя вирубає все той же Краус. Вони обидва стають заручниками Волкова, що проводить із ними певну песіду, і вже готовий був бити. Але в останній момент з'являється штурмова група Адлера, яка рятує Белла, а заодно і захоплює Волкова. З отриманих даних агенти дізнаються, що Персей доставив ядерний заряд до Берліну. А з інших даних отримали координати вкрай підозрілої будівлі в Україні. Туди на розвідку відправився Вудс із Беллом. Пройшовши у саму будівлю, вони дізналися, що це все – тренувальний майданчик в антуражі типової американської суборбії. З боєм прорвавшись до потрібної точки, цей дует дізнався про те, що Хадсом був головою ядерної операції «Зелене світло», яке передбачало застосування ядерної зброї у Європі у разі наступу радянських військ. І що встановлена в Берліні ядерна бомба саме американського походження. Група Адлера мала неприємну розмову із Хадсоном, на що той розповів залишок інформації, і що згодом ці бомби були замінені на нейтронні для меншої шкоди інфраструктурі. З отриманих даних під час останньої місії група дізналась, що Персе зацікавився залишками техобладнання в секретній базі у Ямантау. На цей раз туди відправились Мейсон із Вудсом, який доставив подвійний агент КДБ Беліков. Успішно викривши комп'ютер із даними сплячих агентів, група дізнається, що там не залишилось імен. І єдиний спосіб дізнатись про них – із самого серця КДБ – на Луб'янці. І тут в гру вступає вже вище згаданий Беліков, що мав зустріч із Горбачовим, Кравченко та Захаєвим. Всі вони знають, що серед вищого чину завівся шпигун, а тому ключ карту до підземного бункера передають генералу Чаркову. Ні Кравченко, ні Захаєв не довіряють Белікову, а тому вони підозрюють його ледь чи не першим, хоча і не кажуть це в обличчі. Все ж роздобувши ключ карту, Беліков дає сигнал Адлеру із Белом, після чого ті перевдягаються в одяг КДБ. Ледь пройшовши повз металодетектори, ті стикаються у ліфту із Захаєм та виграють ще трохи часу для себе. Спустившись до самого низу, Адлер із Беллом пішов на штурм комплексу аж до бази даних КДБ. Скачавши всі необхідні дані, по дорозі назад Адлер помічає, що Белікова розкрили та захопили в полон. Тож у хід йде план Б із нейтралізувальним газом, який був завчасно закладений у вентиляцію. Дуже гучно, але команда все ж змогла втекти з Луб'янки, а самі КДБшники засекретили цей інцидент. Оскільки сам факт наявності шпигунів в самому центрі спецслужби СРСР заплямувало репутацію цієї організації. З отриманих даних група дізналась ім'я одного сплячого агента, що був пов'язаний з операцією «Зелене світло» – Теодор Гастінгс. І наразі він знаходиться на Кубі. З боєм прорвавшись до необхідного маєтку, де приховуються вчені і сам ядерний заряд, Через камери парк помічає, що хтось прийшов до вщених раніше та пристрелив їх всіх. Дійшовши до потрібної кімнати, парк дізнається від Гасінгса, що Персея не цікавила наявна у них бомба. Він змусив вчених провести реверсивну інженерію, щоб дізнатись коди активації всіх зарядів. Дізнавшись про це, штурмова група вирішила терміново евакуюватись, тим паче, що Персей успішно втік вертольотом. І коли вже залишалось менш ніж хвилина до евакуації, ворожий солдат поранив групу Белла завдяки своєму РПГ. Залишались лічені секунди, перш ніж підлетить літак, тож Белл врятував парк, а Лазар залишився на поталу радянським солдатам. Всі розуміли складні становища. У Персея був доступ до нейтронних зарядів, а також коди їх активації. Тож Адлер вирішив піти у Вабанк та, увівши через око Белла невідомі речовини, змусив того знову пригадати спогади часів В'єтнаму. Пригадати, де, як і коли той зустрів Персей. 
В той час голос самого Персея просить не довіряти Адлеру. При цьому життєві показники Бела постійно зашкалюють. І кожен раз, коли він майже дійшов до Персея, спогади різко втрачаються. Після чого Адлер перераховує інші сценарії. Так відбувалось кілька разів. Мозок не витримував постійних стрибків поміж реальностями та іншого психічного навантаження. І згодом Бел дізнається історію свого походження. Весь цей час він був одним із наближених людей Персея, знаючи основний задум того та план реалізації. Саме він був у машині заражений та отримав кульове поранення від того. Бувши схопленим, Бел не видав необхідної інформації навіть під тортурами, тож Адлер пішов іншим шляхом. Завдяки програмі ЦРУ МК Ультра він перезаписав спогади свого заручника та пов'язав історії із собою. Таким чином вдалося досягти того, ніби герой весь час знав Адлера ще з часів В'єтнаму. Разом служили, разом боролись, разом виживали. Але для закріплення всього цього фальшивого досвіду необхідна була ключова фраза. Тригер, що дозволяв би утримувати чи активізовувати спогади, коли це необхідно. І цією фразою було... Врешті-решт здавшись, Белл розповідає, що Персей планує активувати коди запуску із Соловецьких островів. Адлер розповідає все Рейгану, після чого отримує у своє розпорядження вже ударну групу для стрімкої атаки на острів. Радіоустановки готові активувати заряди, а щоб їх не знищили, на острові діє ППО. Із задачею знищення ППО група Адлера впоралась успішно, хоч бомбардування пройшло значно ближче запланованого. Наостанок Адлер залишається на одинці із Белл під схід сонця, просить його про останню послугу. Просто померти. Або ж! Бел розповідає, що Персей планує активувати свій план із РЛС Дуга, що було цілковитою брехнею. Скориставшись довірою Адлера та його групи, Бел таємно зв'язався із союзниками Персея про подальшу зустріч. Оскільки Дуга значно далі від кордонів демократичного світу, тому Адлеру було прийнято рішення сформувати саме невелику групу зачистки. Коли вони прийшли на місце, Жодних слідів Персея. Белл подав знак до засідки, після чого особисто пристрелив Парк, Мейсона та Вудса. Поранений Адлер лежав в невеличкій кімнаті, де теж був вбитий. Після цього радянський солдат, що був поруч із Белл, зняв свою маску. Ним і був Персей. Він дізнався герою, що не був Персеєм у звичному розумінні для американців. Бо Персей було свого роду званням ознакою лідера праворадикальних сил. Настільки праворадикальних, що про їх існування не в курсі навіть партійне керівництво СРСР. Агент Персей передає агенту Белла рацію, завдяки якому той і віддає наказ про активацію зарядів. Результат – половина Європи лежить в руїнах, а Персей зливає у відкритий доступ всю інформацію про американську операцію «Зелене світло». Рейган віддає наказ на знищення всіх даних, що пов'язані або дотичні як з операцією, так і з усіма тими, хто знав про це. Персей зловтішається становищем Європи та США і прямо натякає, що якщо партія СРСР не прийме свою абсолютну політичну перемогу у світі, їх теж можуть замінити. Є, звісно, і, умовно кажучи, третя кінцівка. Але вона відрізняється від попередньої лише тим, що Белл не зв'язується з Персеєм про засідку, після чого вмирає сам біля РЛС Дуга, а команда Адлера виживає. Все решта залишається незмінним. В результаті ми маємо другу гру в серії Call of Duty, що пропонує альтернативні кінцівки. Першою такою була, ясна річ, Black Ops 2. Оскільки перемога Персея ламає всі подальші таймлайни, вона вважається неканонічною, 
оскільки існує певне сюжетне продовження в Call of Duty Warzone, де з'являється і Хелен Парк, через що і був певний сюжетний акцент саме на її порятунку. Якщо максимально спросити поданий сюжет, це буквально перша частина Bioshock. А, до речі, на цьому каналі є огляд і цієї ігри. Посилання на відео буде в підкасті зверху справа та в описі цього відео. Тобто, головний герой був вкрай важливою особою, завдяки чому дехто вирішив перезаписати його спогади задля використання героя у власних цілях. Знаючи кодове особливе сполучення, гравець помітить, що його вводять заніс буквально з перших секунд гри. В грі доволі багато завдань, що здаються сюжетно неважливими, а також підказки про істинний курс справ можна знайти майже в кожному завданні, переважно в діалогах, монологах. Меншого від автора першої частини Black Ops ніхто не очікував. Але якщо подивитися не тільки на сюжет, а й на всю кампанію загалом, то можна дійти висновку, що це... Буквально нормальна версія кампанії Call of Duty Black Ops 3. І саме час перейти до геймплейної частини. Як я і казав на початку відео, я розподіляю його на активну та пасивну частини. Сюжетна кампанія більшості частин Call of Duty складається виключно з активної частини. Гравець потрапляє до певної локації, виконує певні дійства, відбувається своя частина сюжету, Після чого гравець переходить до кінця рівня, або вмирає, якщо це заплановано сюжетом. Можливо, перед місією, після місії або поміж місіями відбувається певний брифінг, показують катсцену тощо. Потім йде перехід до нової місії, де все повторюється і так до самого фіналу гри. Я не кажу, що це погано, я тут акцентую вашу увагу на тому, що поміж цими сюжетними місіями існують виключно все ті ж брифінги чи катсцени. Є три гри в серії Call of Duty, що порушують цей сталий елемент. Black Ops 3, Infinite Warfare та Black Ops Cold War. В цих іграх гравець після завершення завдання повертається у своєрідний штаб де може або одразу перейти до виконання наступного сюжетного плану, або відірватися на інші ігрові та неігрові елементи, що змінились в результаті дій попередньої місії. Отож, із активних елементів гри можна помітити наступне. Можна обрати два із 15 своєрідних перків, які триватимуть до початку нової гри. Можливість одразу добивати суперників, або ж захоплювати їх у якості живого щита, після чого добити або відкинути із гранатою без чеки. Рідкісна механіка стелсу, опціональність певних дій, в тому числі і все того ж стелсу, вікно діалогів. До того ж, місцева опціональність значно ширша, ніж ви можете подумати. Наприклад, у місії на Ямантау Мейсон може зачекати на радіовідповідь Вудса, залишившись на відкритому просторі. Або ж одразу зайти до водостоку, щоб речення все того ж Вудса обірвалось на половині. В тій же місії є шафа із револьвером, до якого треба знайти поруч ключ. Пропозиція дуже опціональна, але чому б і ні? Або ж, якщо Мейсон зачистить приміщення від комуністів по-тихому, на відміну від гучного варіанту, то Вудс здивується умінням свого товариша. Але якщо Мейсон зачитить теж приміщення, виключно використовуючи власне ніж, то Вудс теж здивується і трохи налякається від такої холоднокровності партнера. Або ж взаємодія із Річером. Кравець може врятувати того, щоб зрозуміти, що він зрадник, і зустріти вже граючи за Бєлікова, де так само буде опціональний вибір – проігнорувати або вбити. Або ж вбити Річера ще у Берліні, через що той не з'явиться надалі зі зрозумілих причин. Апофеозом цього всього є, звісно ж, рівень забелікова на Лоб'янці. І хоча основна задача там – це всього-навсього здобути ключ-карту у генерала Чаркова, але гра пропонує декілька способів розв'язання проблеми. Позбутись Чаркова різними способами, або навіть створити копію цієї карти. Загалом, це рівень нагадує місію Liberation із Call of Duty VV2. І подібних варіативностей – Дуже багато.
Також в активній частині сюжетної кампанії варто виділити велику кількість великодок та просто посилань. Більшість із них стосуються або першої частини Black Ops, або самих 80-х. Події, музика і так далі. А іноді буває і таке. Бел! Still with us? Hey. You still with us? Ні, ну я ж сказав, що сюжет Black Ops Cold War це правильно сформульований Black Ops 3. Ну і заодно про пасивну частину кампанії. На відміну від все тої ж Black Ops 3, у частині Cold War немає ані стрільбища, чи чогось подібного. Натомість гра пропонує ті ж елементи, що й в активній частині, а саме гілки діалогів, міні-квести, що відчиняють доступ до місії на ліквідацію, а також аркадні ігри. Перший пункт, а саме діалоги, дають можливість більше познайомитись із персонажами, або ж просто приємно провести час в спокійній компанії. Всі вони діють абсолютно невимушено, за видітком Адлера, що повинен постійно діяти на ходу задля створення довіри, а також Хадсона, який не дуже довіряє ні Адлеру, ні його ляльці. Міні-квести містять в собі головоломку, де треба правильно порівняти певні дані та виокремити саме необхідні. Враховуючи те, що на Сабрадіті Блекопського двор досі з'являються теми із проханням допомогти у вирішенні того чи іншого пазлу, свідчить про те, що гравці досі купують цю гру, як мінімум заради сюжету, і їх цікавить навіть цей елемент. Ну а познаходивши в сковищі певні числа, і зрозуміючи, що це буквально дата смерті президента Кеннеді, гравець відкриє доступ до особливого комп'ютера. Прямо як і в першій частині Black Ops. А також ультимативний аркадний автомат, із якого можна зіграти в 10 ігор із 80-х, правовластиком яких є... Сюрприз, сюрприз. Activision. Щоб зібрати ці ігри, необхідно більш ретельно вивчити оточення під час проходження сюжетної кампанії. А там, гляди, знайдете і ще щось. Сюжетна кампанія Black Ops Cold War поєднує в собі найкращі елементи перших трьох частин. Таємничий сюжет, як в першій Black Ops, варіативність вибору, як в другому Black Ops, та додаткові елементи, як в Black Ops 3. І вже враховуючи всі ці фактори, можна однозначно стверджувати, що це одна із найкращих сюжетних кампаній у франшизі Call of Duty. Чи являється вона найкращою? Це питання ви повинні вирішити вже для себе. В наступному тематичному відео я огляну вже мультиплеерну частину цієї гри, після чого перейду до зомбі-режиму і інших суміжних тем. Ну, а у мене на цьому все, і до зустрічі в наступному відео.